আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি মিনহাজুল ইসলাম সিফাত আমি আজকে তোমাদেরকে এসএসসি হায়ার ম্যাথ সাবজেক্টের সমতুল্য ভেক্টর চ্যাপ্টারের দ্বিতীয় ভিডিওতে ভেক্টরের অপারেশনস গুলো যে বিধিগুলো মেনে চলে সেগুলো সম্পর্কে জানাবো সো আজকে টপিকস গুলো হচ্ছে কি ভেক্টর যোগ বিয়োগের বিভিন্ন যে বিধি সমূহ রয়েছে সেগুলো তোমরা অলরেডি জেনে এসেছো যে ভেক্টরের বিভিন্ন যে যোগ বিয়োগ অর্থাৎ যে অপারেশনস গুলো আছে সেগুলো সাধারণ বীজগাণিতিক নিয়মে হয়ে থাকে না সেগুলো বিভিন্ন বিধি সমূহ মেনে চলে এর জন্যই আমাদের এই ভেক্টর যোগ বিয়োগ কিভাবে করতে হবে সেগুলো জানার জন্য আমাদের এই বিধিগুলো ভালোভাবে শিখতে হবে তো চলো দেখা যাক আমরা আজকে প্রথম যে বিধিটি শিখব সেটি হচ্ছে কি ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধি তারপর ভেক্টর বিয়োগের ত্রিভুজ বিধি অর্থাৎ ভেক্টর বিভিন্ন অপারেশনস গুলো এই ত্রিভুজ বিধিগুলো মেনেই আমাদের করতে হবে এছাড়া অনেক বিধি রয়েছে যেগুলো তোমাদের বর্তমান সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত নয় তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে উঠলে অর্থাৎ এইচ এস এতে গেলে আমরা এইগুলো সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবো তারপর আমাদের যে তৃতীয় টপিকটি রয়েছে সেটা হচ্ছে কি ভেক্টর যোগের সামান্তরিক বিধি একটু বলে রাখা ভালো আমরা ভেক্টর যোগের সামান্তরিক বিধিটি বিবৃতি করার পর ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখব এটি আর কিছুই নয় ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধির একটি অনুসিদ্ধান্ত রূপ আমি আবারও বলছি ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধির একটি অনুসিদ্ধান্ত রূপ এবং ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধি থেকেই ভেক্টর বিয়োগের ত্রিভুজ বিধিটি আনা যায় সো আমরা এগুলো এই বিধিগুলো বিবৃতি করে তার ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন দেখব সো আর দেরি না করে চলা শুরু করা যাক আমাদের আজকে প্রথম টপিক ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধি সো প্রথমে ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধিটি আমি বিবৃতি করে নিই এখানে বলা হয়েছে একটি ত্রিভুজের যে কোনো দুইটি বাহু বরাবর দুইটি ভেক্টর ইউ ভেক্টর ও ভি ভেক্টর কে একই ক্রমে বন্ধুরা একই ক্রমে সূচিত করা হলে তখন তৃতীয় বাহু বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ এই দুইটি বাহু যে ক্রমে এসেছিল তার তার ঠিক বিপরীত ক্রমে তৃতীয় বাহুটি এই দুইটি ভেক্টরের লব্ধি অর্থাৎ যোগফল নির্দেশ করবে ইহাই ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধি সো আমি তোমাদেরকে ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধির জাস্ট বিবৃতিটা পড়ে শোনালাম এখন আমরা এটাকে গ্রাফিক্যালি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব সেটা দেখা যাক তো শুরুতেই যেহেতু ত্রিভুজ বিধি তাহলে আমাদের একে আগে ত্রিভুজ আঁকতে হবে তারপর বলা হয়েছে একটি ত্রিভুজের যে কোনো দুইটি বাহু বরাবর অর্থাৎ এই ত্রিভুজের যে কোনো দুইটি বাহু হিসেবে আমি নীল কালার এই দুইটি বাহু নিলাম যেই বরাবর আমি দুইটি ভেক্টর ইউ এবং ভি কে একই ক্রমে সূচিত করব কিভাবে একই ক্রমে সূচিত করব তো আমি আসতেছি একই ক্রমে ব্যাপারটা কি এটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য করা হলে তৃতীয় বাহু বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ এটা যে ক্রমে সূচিত করা হবে তার ঠিক বিপরীত ক্রমে এই তৃতীয় বাহুটা এই দুইটা ভেক্টরের যোগফল অর্থাৎ লব্ধি নির্দেশ করবে সো চলো আমরা ভেক্টরের বিভিন্ন শীর্ষ বিন্দুগুলো সরি ত্রিভুজের বিভিন্ন শীর্ষ বিন্দুগুলো নির্দেশ করে আসি যেমন এই ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ বিন্দু এ বি সি তারপর আমরা এই ভেক্টরের দুইটি বাহু হিসেবে দুইটি বাহুর মধ্যে একটি এ বিকে রিপ্রেজেন্ট করলাম যেখানে এ বি বরাবর আমি ইউ ভেক্টরকে নির্দেশ করলাম এবং তার দিক এ থেকে বি এর দিকে আমরা পড়ে এসেছি ভেক্টর রাশির দিক আদি বিন্দু থেকে শেষ বিন্দুর দিকে তো এখানে ইউ ভেক্টরের দিক এ থেকে বি এর দিকে আমাদের আরেকটি বাহু বিসি বাহু বরাবর আমি বি ভেক্টরকে নির্দেশ করলাম যার দিক বি থেকে সি এর দিকে সো খেয়াল করে দেখো আমি শুরুতেই বলেছিলাম একটি ত্রিভুজের যে কোনো দুইটি বাহু এখানে যে কোনো দুইটি বাহু হিসেবে আমি এ বি এবং বিসি কে নিয়েছি এ বি এবং বিসি কে নিয়েছি যারা পরস্পর সন্নিহিত বাহু অর্থাৎ তার সাধারণ বিন্দু একই দুইটি বাহু বরাবর দুইটি ভেক্টর মানে এ বি বরাবর এবং বিসি বরাবর দুইটি ভেক্টর ইউ এবং বি কে একই ক্রমে নির্দেশ করেছি বন্ধুরা একটু খেয়াল করে দেখো এই ইউ ভেক্টর আর ভি ভেক্টর একই ক্রমে নির্দেশিত হয়েছে কিভাবে দেখো এ থেকে বি বি থেকে সি তারা একই দিকে নয় বাট একই ক্রমে এখন তোমরা হয়তো অনেকেই একই দিক আর একই ক্রম ব্যাপারটা নিয়ে অনেক কনফিউজ সো আমি এই জিনিসটা তোমাদের ক্লিয়ার করার জন্য আমি জাস্ট একটা ছোট্ট উদাহরণ টানবো সেটা হচ্ছে গিয়ে ধরো এটা হচ্ছে গিয়ে একটা টিকেট কাউন্টার ধরো এটা একটা টিকেট কাউন্টার এই টিকেট কাউন্টারের সামনে হয়তো ধরো অনেক লোক টিকেট ক্রয় করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে ধরো এটা যেই ব্যক্তি তার নাম এক নাম্বার তারপর হচ্ছে গিয়ে দুই নাম্বার ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে আছে সোশ্যাল ডিস্টেন্স অবশ্যই মেনটেন করছে তারা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে গিয়ে ধরো আরেকজন দাঁড়িয়ে এই জায়গায় উনি আবার সোশ্যাল ডিস্টেন্স কম মেনটেন করেছে আচ্ছা যাই হোক সেটা হচ্ছে গিয়ে তিন নম্বর ব্যক্তি তো আমাদের তিন নম্বর ব্যক্তিটি 
আমার হ্যান্ড রাইটিং খুবই বাজে তার জন্য দুঃখিত তিন বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা সো এই তিন নম্বর ব্যক্তি এখন খেয়াল করো টিকিট ক্রয় করার জন্য এক নাম্বার দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার এই তিনজন ব্যক্তি লাইনে দাঁড়িয়ে আছে লাইনটা ধরো এইভাবে গিয়েছে এইভাবে হ্যাঁ এখন দেখো এক নাম্বার ব্যক্তি টিকিট কাউন্টারের দিকে রয়েছে এবং লাইনটা যে ক্রমটা মেনটেন করতেছে ঠিক তার দিকে রয়েছে অর্থাৎ তার দিক এই বরাবর দুই নম্বর ব্যক্তিটার লাইনটার দিক এই বরাবর তিন নম্বর ব্যক্তিটার মুখ কিন্তু এই বরাবর এখন খেয়াল করো আমাদের এক নম্বর ব্যক্তিটার যে দিক সেটাকে অবশ্যই টিকেট কাউন্টারের দিকে দুই নম্বর ব্যক্তিটার দিক সেটাও কি টিকেট কাউন্টারের দিকে এবং এক নম্বর এবং দুই নম্বর এই দুজন ব্যক্তি টিকেট কাউন্টারের দিকে মুখ করে রয়েছে এবং তারা যে লাইনটা মেনটেন করছে সেটাও কি একই ক্রমে রয়েছে তারা কিন্তু তিন নম্বর ব্যক্তি কিন্তু এই টিকেট কাউন্টারের লাইনের দিকে নেই কারণ টিকেট কাউন্টারের লাইনের দিক এই দিক বাট তিন নম্বর ব্যক্তির দিক হচ্ছে এই দিক বাট তিন নম্বর ব্যক্তির দিক যদিও টিকেট কাউন্টারের দিকে নয় বাট টিকেট কাউন্টারের যে লাইনটি রয়েছে সেই লাইনটির একই ক্রমে রয়েছে এই তিন নম্বর ব্যক্তি কেন আমি একই ক্রমে বললাম কারণ দেখো একের পিছনে দুই দুইয়ের পিছনে তিন অর্থাৎ এভাবে আমি যখন কোনো জিনিসকে সাজাবো তখন একটার পর একটা যখন থাকবে তখন তারা একটা ক্রমও মেনটেন করবে মানে একটা ক্রম তারা নিজেরাই ক্রিয়েট করে ফেলবে তখন আমরা বলবো যে প্রতিটি ব্যক্তি পরস্পর কি একই ক্রমে রয়েছে ঠিক আছে এটা পরস্পর তারা কি সবসময় একই ক্রমে রয়েছে এখন দেখো এক নম্বর ব্যক্তি একই দিকে এবং একই ক্রমে দুইটি রয়েছে দুই নম্বর ব্যক্তি টিকেট কাউন্টারের লাইনের একই ক্রমে এবং দিকে দুইটি রয়েছে বাট তিন নম্বর ব্যক্তি টিকেট কাউন্টারের দিকে নয় বা টিকেট কাউন্টারের যে লাইন রয়েছে সেই লাইনের একই ক্রমে রয়েছে অর্থাৎ একই ক্রমে আর একই দিকে দুইটি বিষয় এক নয় এটি একই ক্রমটা আমরা আরো কিভাবে ভালোভাবে বুঝতে পারি তার জন্য আমরা এভাবে বুঝতে পারি ব্যাপারটা নিয়ে যে যখন কোনো একটি ভেক্টর বা কোনো একটি বস্তুর এই লেজ আর অন্য একটি বস্তুর মাথা পরস্পর একসাথে থাকবে তখন আমরা বলবো দুইটি বস্তু পরস্পর একই ক্রমে রয়েছে কারণ দেখো এই ভি ভেক্টরের লেজ হচ্ছে গিয়ে এইটা আর ইউ ভেক্টরের মাথা হচ্ছে গিয়ে এইটা তো এটা কিন্তু এসে আলটিমেটলি ঠিক তার লেজের পিছনেই থাকবে দ্যাটস ওয়াই আমি বলছি ইউ ভেক্টর আর ভি ভেক্টর পরস্পর একই ক্রমে এ দেখো এ থেকে বি তে যাবে ইউ ভেক্টর আবার বি থেকে সি তে যাবে ভি ভেক্টর অর্থাৎ দেখো তারা কি একই ক্রম একটা লাইন মেনটেন করছে না যদিও তারা একই দিকে নয় বাট একই ক্রমে যাচ্ছে এই জিনিসটা কি বলা হয় ক্রম একই ক্রম এই জিনিসটা একই ক্রমে যাচ্ছে অর্থাৎ একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু এ বি এবং বিসি এই দুইটি বাহু বরাবর ইউ ভেক্টর এবং ভি ভেক্টরকে আমি একই ক্রমে সূচিত করলে যেই তৃতীয় বাহুটি থাকে সেই তৃতীয় বাহুটি এই ভেক্টর দুইটার বিপরীত ক্রমে এই ভেক্টর দুইটার লব্ধি অর্থাৎ যোগফল নির্দেশ করে খেয়াল করে দেখো এইভাবে যেতে যেতে থাকলে আমরা একই ক্রমে এইভাবে আসতো এইভাবে একই ক্রমটা হয়েছে তাহলে একই ক্রম মেনটেন করতে হলে আমার এইভাবে যেতে হতো বা তৃতীয় বাহুকে তো এইভাবে একই ক্রম মেনটেন করে গেলে হবে না তৃতীয় বাহুকে এটা যে একই ক্রম মেনটেন করে এসেছিল তার বিপরীতে যেতে হবে অর্থাৎ সি থেকে এতে না আসে তার যেতে হবে এ থেকে সি তে অর্থাৎ তার যেতে হবে এ থেকে সি এ কারণ দেখো এইভাবে এ থেকে বি থেকে সি এভাবে আসলে একই ক্রম হলো এইভাবেও গেলে একই ক্রম হতো বা তৃতীয় বাহুকে তার বিপরীত ক্রমে যেতে হবে অর্থাৎ সে এইভাবে না গিয়ে এইভাবে যাবে এ থেকে সি এর দিকে এইভাবে আমাদের তৃতীয় বাহু এই দুইটি বাহু বরাবর যে ভেক্টর দুইটা নির্দেশিত হয়েছিল তার একই ক্রমে বিপরীত ক্রমে ভেক্টর দুইটি লব্ধি অর্থাৎ ইউ প্লাস বি নির্দেশ করে সো এটা ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধির জাস্ট একটি বিবৃতি এবং এটা গ্রাফিক্যাল ফর্মেট এরকম তো যেই কোনো আমরা ত্রিভুজে যখনই দুইটি ভেক্টরকে দেখব যে যে কোনো একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু বরাবর একই ক্রমে নির্দেশিত হয়েছে সেই দুইটি ভেক্টর অল এস তৃতীয় বাহু এই একই ক্রমটার জাস্ট বিপরীত ক্রমে ভেক্টর দুইটার লব্ধি অর্থাৎ যোগ ফল নির্দেশ করবে এখন তোমাদের মাথায় আসতে পারে এই ত্রিভুজ বিধিটা তারা এত এইভাবে প্যাজ গোজ করে কিভাবে নিয়ে আসল তো চলো আমরা এটার একটা নিজেরাই এটাকে আমরা যাচাই করি কিভাবে আমরা যখন ভেক্টরের বৈশিষ্ট্য শিখেছিলাম তখন পড়েছিলাম একটি ভেক্টর রাশির দিক সবসময় আদি বিন্দু থেকে শেষ বিন্দুর দিকে আদি বিন্দু থেকে শেষ বিন্দুর দিকে তুমি এ বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে তুমি যেখানেই যাও না কেন তুমি যেখানেই যাও না কেন তোমার গতিপথের দিক হবে তুমি কোন দিক থেকে স্টার্ট করেছিলে যাত্রা মানে এই বিন্দু থেকে আর কোন বিন্দু থেকে তুমি তোমার যাত্রা শেষ করেছো মানে তোমার শেষ অবস্থান তোমার সেই গতিপথের দিক হবে আদি অবস্থান মানে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম এবং 
যেখানে যাত্রা শেষ করেছিল শেষ অবস্থান আদি থেকে শেষের দিকে আদি থেকে শেষের দিকে মানে যেখান থেকে শুরু করছিল সেখান থেকে শুরু হয়ে যেখানে শেষ করবে সেখানে দিকে হবে সেই ভেক্টর রাশিটির দিক এখন তুমি দেখো এই বিন্দু থেকে তুমি ধরো যাত্রা শুরু করে বি তে গিয়েছো ধরো তো এটা তোমার বাসা বাসা থেকে যাত্রা শুরু করে তুমি হয়তো কোনো স্টেশনের ইয়ে কলম কেনার জন্য তুমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলে আর এটা হচ্ছে কি তোমার কোচিন ধরো তো তুমি আলটিমেটলি এ বিন্দু থেকে তোমার বাসা থেকে যাত্রা শুরু করে তুমি বি বিন্দুতে গেলা এই দিকে গেলা স্টেশনারি থেকে কিছু কিনলে কেনার পর স্টেশনারি থেকে সরাসরি তুমি চলে গেলে কোচিং এ তো তোমার যাত্রা পথ কিন্তু এ থেকে বি আবার বি থেকে সি অর্থাৎ এ থেকে সি তে আসতে তুমি একই একটা ক্রমও মেনটেন করেছো তো তুমি যখন সি বিন্দুতে পৌঁছালা তোমার তৃতীয় কোনো ব্যক্তি ধরো তোমাকে হঠাৎ দেখলো সে তো জানে তোমার বাসা হচ্ছে কি এখানে সে কি মনে করবে ও আচ্ছা তুমি তাহলে এখান থেকে এইখানে এসে পড়েছো যদিও ব্যাপারটা সে দেখেনি যে তুমি স্টেশনারি থেকে এসেছো কি এসেছো না সেটা জাস্ট একটা নর্মাল উদাহরণ যে আমি বললাম যে তুমি যেখানেই যাও না কেন তুমি যত দূরই ঘুরে আসো না কেন তুমি যেই বিন্দুতে শেষে এসে পৌঁছাবা তোমার সেই ভেক্টোরা সেটার দিক হবে আদি বিন্দু থেকে শেষ বিন্দুর দিকে মানে তুমি এখানে এ থেকে বি তে গিয়েছো বি থেকে সি তে গিয়েছো ডাজেন্ট ম্যাটার তুমি এখানে সর্বশেষ তোমার অবস্থান কোথায় সি তে এবং আদি অবস্থান কোথায় এ দ্যাটস ওয়াই তোমার এই চূড়ান্ত যে ভেক্টর রাশিটি নির্দেশ করবে সেটা কি করবে এ থেকে সি তোমার আদি থেকে শেষ অবস্থানের দিকে শেষ অবস্থান এখানে তোমার সি আর আদি অবস্থান হচ্ছে গিয়ে এর জন্য এই ভেক্টর রাশির দিক এ থেকে সি এর দিকে সো বিজ্ঞানীরা এই জিনিসটাই অবজার্ভ করে তোমাদের এই ভেক্টর যুগে ত্রিভুজ বিধিটি বানালো যে এভাবে আমরা যদি একটা ত্রিভুজ মতো কল্পনা করি যে কোনো একটা মানুষের যাত্রাপথ যদি ত্রিভুজ মতো কল্পনা করি তাহলে দেখা যায় সেই ত্রিভুজের দুইটি বাহু বরাবর সে একই ক্রম মেনটেন করে যায় গিয়ে এই বিন্দুতে যখন পৌঁছায় তখন তার যাত্রা স্থান থেকে শেষ অবস্থানে একটি স্ট্রেট লাইন টানলে সেই আদি অবস্থান থেকে শেষ বিন্দুর দিক নির্দেশক রেখাংশই হয় এই ভেক্টর রাশি দুইটির যোগ ফল তো আমরা আবারও বলি ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ ভিধিটি একটি ত্রিভুজের যে কোনো দুইটি বাহু বরাবর দুইটি ভেক্টরকে একই ক্রমে সূচিত করা হলে তৃতীয় বাহুটি এই একই ক্রমের বিপরীত ক্রমে ভেক্টর দুইটির লব্ধি অর্থাৎ যোগফল নির্দেশ করে তো আমরা বুঝে গেলাম এই ব্যাপারটি তো এখানে দেখো বলা রয়েছে যে এবি বরাবর মানে এবি হচ্ছে গিয়ে দিক নির্দেশক রেখাংশ যেখানে এবি ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু আমি লিখেছি ইউ ভেক্টর এবং বিসি ভেক্টর বি থেকে সি এর দিকে বিসি ভেক্টরটার দিক কিন্তু বি থেকে সি এর দিকে বিসি ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু আমি লিখেছি ভি ভেক্টর অর্থাৎ এই এবি এবং বিসি বাহু বরাবর দুইটি ভেক্টর ইউ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর নির্দেশ করায় বাহু দুইটি এবি ভেক্টর বিসি ভেক্টর অর্থাৎ দিক নির্দেশক রেখাংশে রূপান্তরিত হয়েছে এর জন্য তার উপর অ্যারো দাও অ্যারো ভেক্টর এবং এভাবে যদি একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু বরাবর একই ক্রমে দুইটি ভেক্টর নির্দেশিত হয় তাহলে তৃতীয় যে বাহুটি রয়েছে অর্থাৎ এই এ সি অর সি এ কোনটা হবে সেটা ডিপেন্ড করবে এটা কোন ক্রমে গিয়েছে যেহেতু এটা এই ক্রমে গিয়েছে সুতরাং তার বিপরীত ক্রম হবে এ থেকে সি এর দিক এর জন্য এ সি ভেক্টর হবে আমাদের তৃতীয় বাহু যেটি আমাদের ইউ ভেক্টর এবং বি ভেক্টরের যোগ ফল অর্থাৎ ইউ প্লাস বি নির্দেশ করবে এর জন্য আমরা ইউ প্লাস বি ইজ ইকাল টু এ সি ভেক্টর বলতে পারবো একইভাবে ইউ প্লাস বি ইজ ইকাল টু এ সি ভেক্টর বলতে পারলে যেহেতু ইউ ইজ ইকাল টু এ বি ভেক্টর সুতরাং ইউ এর বদলে আমরা বলতে পারবো এ বি ভেক্টর যেহেতু ভি ইজ ইকাল টু বি সি ভেক্টর দ্যাটস ওয়াই ভি এর বদলে আমরা বলতে পারবো বি সি ভেক্টর এবং দুইটি যোগ ফল সবসময় হবে এ সি ভেক্টর অর্থাৎ একটি ত্রিভুজের যে কোনো দুইটি বাহু বরাবর দুইটি ভেক্টর একই ক্রমে সূচিত করা হলে তৃতীয় বাহু তার বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ তার বিপরীত ক্রমে আমাদের এই ভেক্টর দুইটি লব্ধি অর্থাৎ যোগ ফল নির্দেশ করবে সো এই ছিল আমাদের ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধি তারপর আমরা জানব আমাদের আজকের দ্বিতীয় টপিক ভেক্টর বিয়োগের ত্রিভুজ বিধি এখন এই ভেক্টর বিয়োগটা আমরা কিভাবে করব ত্রিভুজ বিধিকে ইউজ করে তো চলো দেখা যাক সো বিধিটা আমরা আগে বিবৃতি করে নিই একটি ত্রিভুজের দুইটি সন্নিহিত বাহু বরাবর আমরা সন্নিহিত বাহু সবাই জানি যে দুইটি বাহুর সাধারণ বিন্দু একই মানে সাধারণ বিন্দু বলছি মানে তাদের একটি সাধারণ বিন্দু অর্থাৎ একই বিন্দু থাকবে একটি ত্রিভুজের দুইটি সন্নিহিত বাহু বরাবর দুইটি ভেক্টর ইউ ভেক্টর এবং বি ভেক্টরকে নির্দেশ করা হলে তৃতীয় বাহু ভেক্টর দয়ের বিয়োগ ফল ইউ মাইনাস বি অথবা বি মাইনাস ইউ নির্দেশ করে তোমরা হয়তো একটু অবাক হবে যেখানে বিয়োগ ফল ইউ মাইনাস বি অথবা বি মাইনাস ইউ কেন লেখা হলো তার আগে বলে আসি যোগ ফলে কিন্তু খুব বেশি সমস্যা করবে না যে আমি ইউ প্লাস বি লেখি আর বি প্লাস ইউ মানে দুই যোগ পাঁচ আর পাঁচ
নাকি v মাইনাস u সো সেটা আমরা দেখব একটু পরে সো বিবৃতিতে আমি আরেকবার পড়ে শোনাই একটি ত্রিভুজের দুইটি সন্নিহিত বাহু বরাবর দুইটি ভেক্টর অর্থাৎ u এবং v ভেক্টরকে নির্দেশ করা হলে তৃতীয় বাহু যে থাকবে সেটি ভেক্টর দুইটির বিয়োগফল u মাইনাস v অথবা v মাইনাস u নির্দেশ করে যা ভেক্টর বিয়োগের ত্রিভুজ বিধি সো এটা বিবৃতি ছিল আমরা এখন এই ভেক্টর বিয়োগের ত্রিভুজ বিধিটির গ্রাফিক্যাল রূপটি দেখব সো আমরা আগে একটা ত্রিভুজ শেপ কল্পনা করে নিই তো আমাদের এটা হচ্ছে গিয়ে একটি ত্রিভুজ শেপ যে এই ত্রিভুজ শেপের মধ্যে আমাদের যে যে শীর্ষ বিন্দুগুলো আছে এ বি সি সেগুলো আমরা নিয়ে নিলাম নিয়ে নেওয়ার পর আমরা এই ত্রিভুজের দুইটি সন্নিহিত বাহু নিলাম দুইটি সন্নিহিত বাহু কি দেখো এ সি এবং এ বি এ সি এবং এ বি এই দুইটি বাহু কিন্তু পরস্পর সন্নিহিত বাহু কেন সন্নিহিত বাহু কারণ এ সি এবং এ বি এর দুইটি বাহুরই একটি সাধারণ বিন্দু কি এ সো এভাবে দুইটি বাহুর একটি সাধারণ বিন্দু থাকলে তখন আমরা পরস্পরকে কি বলতে পারি সন্নিহিত বাহু একটি ত্রিভুজে সাধারণত সন্নিহিত বাহু থাকে তিনটি কমন ব্যাপার যতগুলো বিন্দু থাকবে ততগুলি সন্নিহিত বাহু হবে খেয়াল করে দেখো এই যে আমি যদি এসি বলি আবার সিবি বলি তাহলে দেখো এই দুইটি বাহুর সন্নিহিত বাহু ক্ষেত্রে সাধারণ বিন্দু সি আমি যদি এ বি বলি বিসি বলি তাহলে এই ক্ষেত্রে এই দুইটি বাহুর সাধারণ বিন্দু হচ্ছে কি বি তো আমাদের এই উদাহরণের ক্ষেত্রে আমাদের এই সন্নিহিত বাহু হিসেবে সাধারণ বিন্দু হচ্ছে কি এ যেখানে এসি আর এ বি বাহুকে নিয়েছি আমরা সন্নিহিত বাহু হিসেবে তো এই এসি এবং এ বি এই দুইটি সন্নিহিত বাহু বরাবর আমি দুইটি ভেক্টর ইউ ভেক্টর এবং বি ভেক্টরকে নির্দেশ করলাম সো এভাবে নির্দেশ করার পর আমাদের যে তৃতীয় বাহুটি থাকবে সেটি ভেক্টর দয়ের বিয়োগ ফল নির্দেশ করবে খেয়াল করে দেখো এটা খুব একটা সিম্পল বিবৃতি খুব বেশি দিক নিয়ে কথাবার্তা বলেনি বাট এখানে কোয়েশ্চেন আসে যে ইউ মাইনাস বি হবে না ভি মাইনাস ইউ হবে তো সেটা আমরা দেখব তার আগে দেখে আসি আমাদের তৃতীয় যে বাহুটি সেটি বিয়োগ ফলটা কিভাবে নির্দেশ করে তো প্রথমে পরিচয় দিয়ে নেওয়া ভালো আমরা এ বি ভেক্টর বরাবর এ বি ভেক্টর বরাবর অর্থাৎ এ বি বাহু বরাবর বি ভেক্টরকে নির্দেশ করায় সেটা এ বি ভেক্টর হয়ে গিয়েছে দিক নির্দেশক রেখাংশ হিসেবে সো এ বি ভেক্টর ইজ ইকাল টু বি ভেক্টর এবং এ সি ভেক্টর বা এ সি বাহু বরাবর ইউ ভেক্টরকে নির্দেশ করে সেটা এ সি ভেক্টর এ সি ভেক্টর ইজ ইকাল টু তাহলে ইউ ভেক্টর আমরা বলতে পারবো তাহলে আমরা এগুলোর পরিচয় পেয়ে গেলাম এখন আমাদের বিয়োগ ফলটা কিভাবে নির্দেশ করবে সেটাই দেখা দরকার যে আমাদের এই ত্রিভুজের এই যে দুইটি বাহু বরাবর মানে সন্নিহিত দুইটি বাহু বরাবর ইউ ভেক্টর এবং বি ভেক্টরকে নির্দেশ করলাম এতে তৃতীয় বাহু বিয়োগ ফলটি নির্দেশ করছে ইউ মাইনাস বি এখন এটা কিভাবে সম্ভব এবং আমি এই যে দিকটি বলে দিলাম এই যে দিকটি জাস্ট বলে দিলাম এই দিকটি কিভাবে আমি ডিটারমাইন করলাম বা এই দিকটি কি আমি ইচ্ছা মতো নিতে পারবো আমি কি চাইলে বি থেকে সি না নিয়ে সি এ থেকে বি এর মতো নিতে পারতাম হ্যাঁ নিতে পারতে কোনো সমস্যা নেই সো নিতে গেলে এই বিয়োগ ফলটা কিভাবে জাজ করা হয় সেটা আমরা দেখব তুমি খেয়াল করো যখন আমরা এ সি এবং এ বি বাহু বরাবর দুইটি ভেক্টরকে নির্দেশ করলাম তখন তৃতীয় বাহু হিসেবে আমি হয় বি সি উচ্চারণ করব কারণ বি সি উচ্চারণ করলে এটি বি থেকে সি এর দিক বুঝাবে আবার আমি সি বিও উচ্চারণ করতে পারবো তাহলে এর দিক বোঝাবে সি থেকে বি এর দিকে এবং দুইটা জিনিসের জন্য দুইটা ভিন্ন ভিন্ন বিয়োগ ফল আসবে সো সেটা আমরা দেখব এখন আমি আপাতত বেসি কনসিডার করছি যেখানে এই এ সি এবং এ বি বাহুর বরাবর যে দুইটি ভেক্টর নির্দেশিত হয়েছে সেই দুইটি ভেক্টরের ক্ষেত্রে বিয়োগ ফল হিসেবে বেসি বাহু ইউজ হচ্ছে তৃতীয় বাহু যে বিয়োগ ফল নির্দেশ করছে সেটা ইউ মাইনাস বি নির্দেশ করছে সেটা কিভাবে চলো দেখা যাক দেখো এখানে বিসি ভেক্টর ইজ ইকালটা আমরা কি পেলাম ইউ ভেক্টর মাইনাস বি ভেক্টর একটু খেয়াল করে দেখো আমি যখন বিসি ভেক্টরটি লিখলাম তখন আমি ইউ মাইনাস বি লিখলাম এবং এই বিসি ভেক্টরের দিক কিন্তু বি থেকে সি এর দিকে এবং খেয়াল করো এই বিসি ভেক্টরের ক্ষেত্রে আদি বিন্দু বি শেষ বিন্দু সি এবং শেষ বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে কোন ভেক্টরটা ইউ ভেক্টরটা এবং আদি বিন্দুকে বি বিন্দু এই বি বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে কোন ভেক্টরটা ভি ভেক্টরটা এবং দেখো এই শেষ বিন্দু যে শেষ বিন্দু দিয়ে যে ভেক্টরটা যাচ্ছে সেটা শুরুতে বসলো এবং আদি বিন্দুতে যে ছিল সে কি বিয়োগ হচ্ছে অর্থাৎ আমি কি বলতে পারি না যখনই আমরা কোনো বিয়োগ ফলে এভাবে কোনো বাহু বরাবর নির্দেশ করতে যাব তখন আমি বলবো সেই বাহুর শেষ বিন্দুগামী ভেক্টর মাইনাস সেই বাহুর আদি বিন্দুগামী ভেক্টর আমি আবারও বলি যখনই কোনো বাহু বরাবর আমি কোনো একটি বিয়োগ ফল নির্দেশ করব তখন সেই বাহু বরাবর শেষ বিন্দুকে সি কারণ এটি কি বিসি ভেক্টর তাহলে বি থেকে সি এর দিক ভেক্টরটার দিক তাহলে শেষ বিন্দুকে সি তাহলে সি বিন্দুগামী অর্থাৎ শেষ বিন্দুগামী ভেক্টরকে ইউ ইউ মাইনাস আদি বিন্দুগামী ভেক্টর আদি বিন্দুকে বি বি বিন্দ
माइनस आदि बिंदु का मी वेक्टर ताहोले हमरे एक ही भावे जेहतो बीसी बार अबाउट बियोक फॉल निर्देश करे यू माइनस वी पे अच्छी ताहोले हमरे निश्चय सी बी वेक्टर हिसे बे जुदी नी ताम अर्थात सी थे के बी एड दिगे जुदी वेक्टर राशि टी निर्देश करता हूँ बियोक फॉल टी निर्देश करता हूँ ताहोले निश्चय वी माइनस यू होतो की भावे देखो हम जुदी सी बी वेक्टर नहीं अर्थात सी बी वेक्टर नहीं तो हमारे शेष बिंदु के बी तो ले बी बिंदु का मैं वेक्टर के एकाने शेष बिंद एकाने मैं सी बी कॉल्पना करती हूँ बंदरों तो मैं ख्याल करो देखो आमी एकाने सी बी कॉल्पना करती हूँ जो भी सी बी वेक्टर होता है अर्थात ग्रीन एरो टा सी थे के बी एड दिखो ले शेष बिंदु बी शेष बिंदु बी इसे बे बी बिंदु का मैं वेक्टर के � बड़ा बड़ा, अमी शेष बिंदु का मी वेक्टर थे के माइनस आदि बिंदु का मी वेक्टर बियोक कर बो। तल अमी जो दी फर्स्ट ए बीसी कॉल पुना करता हूँ, अर्थात लाल एरो टा, ताहोले एड दी खोतो बी थे के सी एड दी के, ताहोले तर शेष बिंदु सी, सी बिंदु का मी वेक्टर यू माइनस आदि बिंदु बी का मी वेक अर्थात सी थे के बी एड दिखे जाए सी बी वेक्टर ता हतो शेष बिंदु बी और आदि बिंदु सी एखान और सुंदर देखा जाए सी बी वेक्टर आदि बिंदु सी ए शेष बिंदु के बी तेल शेष बिंदु हे बी बी बिंदु गामी वेक्टर के बी ए देखो बी बिंदु गामी मान बी बिंदु दिए जा वेक्टर दैट्स वाई बी वेक्टर माइनस आदि बिंदु के छो सी बी वेक्टर क्षेत्र सी तेल सी बिंदु गामी वेक्टर के यू दैट्स वाई बी माइनस यू वेक्टर से भावे जेको नो त्रिभुज है आ दूसरी शून्य तो बाहु वाला बार जखन आमी दूसरी वेक्टर के निर्देश कर बो तখন तृतीय बाहु वेक्टर दूसरी शब्द समय बियोक पॉल निर्देश कर बे एवं ए बियोक पॉल टी जे बाहु टी निर्देश कर बे शेटा डिपेंड कर बे शे बाहु बड़ा बार शेष बिंदु का मी वेक्टर माइनस आदि � ये गुरुत्वपूर्ण ये वेक्टर जोग भी होगे द्वितीय त्रिभुज भी दिशाओं पर क्या हमरा विस्तारी तो आलोचना करें फिर ऐसी तारे के मिक्तु छोटे करें बोले रखी हमरा मात्रों जी वेक्टर भी होगे त्रिभुज भी दिशाओं पर क्या जान लाम ठीक ये कार्यों को ये कार्यक्रम गुले हमरा कर बो अवश्यन वेक्टर जखून तो सेल्फ टेस्ट हिसाब से अमी जी प्रथम चित्रों टी नियंत्रण बोल शीटी होती गई थी तो अमी दिखे क्वेश्चन करें थी जे एक टी त्रिभुज है तुम्हारे ए थे के ए सी बारा बार जुदी वी वेक्टर एवं बी ए बारा बार जुदी एक्स वेक्टर निर्देश करा है ताहोले बी सी बारा बार की होगे सो तुमरा वीडियो टिक टू पास करो सो आंसर टामी दिए दीची। अखुन तो मैं ख्याल करो, इटा कून विधि लिया जाए। अमरा विधि शिक्लम दुई टा। वेक्टर जगे त्रिभुज विधि, अथवा वेक्टर बी ओगे त्रिभुज विधि। ख्याल करो, बी ए बारा बर, बी ए वेक्टर बारा बर, माने बी ए बाहु बारा बर, एक्स वेक्टर निदेशित होलो, अर्थात बी ए, देन की ए त्रिभुजेर द्वितीय बाहु बराबर एक ही क्रम में शुचित होलो ताले तृतीय बाहु टिकी बिपरीत क्रम में अवश्य ये वेक्टर द्वितीय लोप दिया और था जो फल निर्देश कर बे ताहले देखो एक ही क्रम में गले ए ही भावे जेतो ए ही भावे एक ही क्रम में गले हमारे एक ही क्रम में गले ए ही भावे जेतो बट बिपरीत क्रम में तो त जेकने हो बे एक्स वेक्टर प्लस वी वेक्टर। तो आम्रा बुझे गए लम इटर आंसर की हो बे। तार पर आम्रा तीसरो सेल्फ टेस्ट ही देखो, उटा मुटी। तो तुमरा ए बारो वीडियो ठी पास करे नीचे रा चेस्टा करो, तार पर आमी बोले दिपो। सो चलो मैं एनालिसिस कोडी ऐकने शॉप किस वो बोले दावा से सिक्की हो बे जस्ट दिखती दावा नहीं तो चलो हम लोग दिखती दावा चेस्टा कोडी तो प्रथम ही एनालिसिस कोडी हम लोग की पाई ख्याल करो हम लोग दिखते पे लाम बीसी बाहु बड़ा बोर जितनी वेक्टर जोक फॉल्ट निर्देश करा जेकने बोला ए प्लस बी 
এই বাহুটা যেহেতু যোগফল নির্দেশ করছে তাহলে অপর দুইটি বাহু কি বরাবর এই দুইটি ভেক্টর নির্দেশিত হবে এখন কথা হচ্ছে কি কোন দিকে এই কোন দিকে জানার জন্য আমরা একটু আবার ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধির বিবৃতিটি একটু বলি একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু বরাবর একই ক্রমে একই ক্রমে দুটি ভেক্টর যদি নির্দেশ করা হয় তাহলে তৃতীয় বাহু এ দেখো এখন একটা ত্রিভুজের এই যে দুইটা বাহু এই দুইটা বাহু বরাবর একই ক্রমে দুইটা ভেক্টর নির্দেশ করতে হবে এখন এই ক্রমটা কোন দিকে হবে সেটা মেনটেন করতে হবে একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু বরাবর দুইটি ভেক্টরকে একই ক্রমে নির্দেশ করা হলে তৃতীয় বাহু বিপরীত ক্রমে ভেক্টর দুইটির লব্ধি অর্থাৎ যোগফল নির্দেশ করবে তাহলে দেখো এইটা বিপরীত ক্রম তৃতীয় বাহু সবসময় বিপরীত ক্রম হবে অর্থাৎ ভেক্টর এই ত্রিভুজের যে দুইটা বাহু বরাবর দুটি ভেক্টর নির্দেশ করা হবে সেটা যেই ক্রম মেনটেন করে আসবে যেই ক্রম মেনটেন করে আসবে তৃতীয় বাহু সবসময় তার বিপরীত ক্রম মেনটেন করবে যেহেতু এটা এইভাবে যাচ্ছে যেহেতু এটা এইভাবে যাচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই তারা এইভাবে এসেছিল কারণ তারা এইভাবে আসলেই তৃতীয় বাহু বিপরীত ক্রমে এইভাবে যাবে তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে এই বাহু বরাবর ত্রিভুজ গুলো সরি ত্রিভুজের বাহু বরাবর ভেক্টর গুলো এইভাবে এসেছিল অর্থাৎ বি থেকে এর দিকে দেন এ থেকে সি এর দিকে খেয়াল করে দেখো জাস্ট এটা কিন্তু আগের কোয়েশ্চেনটার সাথে সেম সিনারিও দেখাচ্ছে সেম ওকে তাহলে আমরা এটা বুঝে ফেললাম যারা পেরেছো তাদেরকে অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই তারপর আমরা লাস্ট তৃতীয় সেলফ টেস্ট দেখবো সেটি হচ্ছে গিয়ে তোমরাই বলো এটা কি হতে পারবে ভিডিওটি পজ করে তোমরা নিজেরা চেষ্টা করো দেন আমার সাথে মিলিয়ে নাও তো খেয়াল করে দেখো এখানে একটা ত্রিভুজের জাস্ট দুইটি বাহু বরাবর দেখো কোনো একই ক্রম নেই যেহেতু একই ক্রম নেই অর্থাৎ এটা একটা ভিন্ন বিধিতে যাবে বুঝাই যাচ্ছে যে একটি ত্রিভুজের দুইটি সন্নিহিত বাহু বরাবর দুইটি ভেক্টরকে নির্দেশ করা হলো এবং দিকটি হচ্ছে গিয়ে এভাবে যাওয়ার পর থার্ড যে তৃতীয় বাহু সেই তৃতীয় বাহুটি জাস্ট এই ভেক্টর দুইটির বিয়োগ ফল নির্দেশ করছে এবং বলে দিয়েছে যে এখানে কি হবে এখানে কি হবে সেটা বের করতে গেলে আমাদের দুইটা ব্যাপার মাথায় আসে যে তৃতীয় বাহুর দিক কার থেকে কোন দিকে কারণ এই দিকটার উপরই ডিপেন্ড করবে বিয়োগ ফলটা কি হবে আমরা জানি যে তৃতীয় বাহু যখন এরকম ত্রিভুজের দুইটি বাহু বরাবর নির্দেশিত ভেক্টর দুইটির বিয়োগ ফল নির্দেশ করে তখন তৃতীয় বাহুটার দিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ তৃতীয় বাহুর শেষ বিন্দুগামী মাইনাস আদি বিন্দুগামী ভেক্টরই হয় ভেক্টর দুইটির বিয়োগ ফল যেখানে দিকটি দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কি পি থেকে কিউ এর দিকে পি থেকে কিউ এর দিকে তাহলে আমার পি থেকে কিউ হলে এই ভেক্টর ক্ষেত্রে আমাদের কিউ হচ্ছে গিয়ে শেষ বিন্দু আর শেষ বিন্দুগামী ভেক্টর হচ্ছে গিয়ে এক্স তাহলে এক্স মাইনাস আদি বিন্দু হচ্ছে গিয়ে পি আর আদি বিন্দুগামী ভেক্টর হচ্ছে গিয়ে ওয়াই মাইনাস ওয়াই মানে এক্স মাইনাস ওয়াই আমরা সবাই জানি তৃতীয় বাহু যখন বিয়োগ ফল নির্দেশ করে তখন তৃতীয় বাহু যে দিকে নির্দেশ করে শেষ বিন্দুগামী ভেক্টর মাইনাস আদি বিন্দুগামী ভেক্টর মানে ওয়াই তাহলে এটার অ্যান্সার হবে এক্স মাইনাস ওয়াই এটার অ্যান্সার হবে এক্স মাইনাস ওয়াই তো আমরা বুঝে ফেললাম যেভাবে যে কোনো বাহু বরাবর আমরা যখন ভেক্টরের বিয়োগ ফল নির্দেশ করবো তখন সেই বাহুর শেষ বিন্দুগামী ভেক্টর মাইনাস আদি বিন্দুগামী ভেক্টরই বিয়োগ ফলটা নির্দেশ করবে সেভাবে আমরা সেল টেস্ট গুলো দেখে ফেললাম তো চলো আমরা আমাদের আজকের লাস্ট টপিক ভেক্টর যোগের সামান্তরিক বিধি নিয়ে আলোচনা করব তো ভেক্টর যোগের সামান্তরিক বিধিটা কি সেটা আমরা আগে একটু বিবৃতি করে নিই খুব শর্টলি দেন আমরা এটাকে অ্যানালাইসিস করে জানবো যে এটা কিভাবে ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধির অনুসিদ্ধান্ত রূপ তো দেখা যাক ভেক্টর যোগের সামান্তরিক বিধি কোন সামান্তরিকের দুইটি সন্নিহিত বাহু তো বন্ধুরা আমরা অলরেডি কিন্তু সন্নিহিত বাহু কি সেটা জেনে এসেছি কোন সামান্তরিকের দুইটি সন্নিহিত বাহু দ্বারা দুইটি ভেক্টর ইউ ভেক্টর ও ভি ভেক্টরের মান ও দিক ইউ ভেক্টর ও ভি ভেক্টরের মান ও দিক সূচিত হলে ওই সাধারণ বিন্দুগামী কারণ সন্নিহিত বাহুর ক্ষেত্রে অলওয়েজ কিন্তু একটা সাধারণ বিন্দু থাকে ওই সাধারণ বিন্দুগামী সেই বিন্দু দিয়ে যায় এমন একটি কর্ণ দ্বারা ইউ ভেক্টর ও ভি ভেক্টর দয়ের এই দুইটি ভেক্টরের লব্ধি অর্থাৎ যোগফল ভেক্টরের মান দিক সূচিত হয় অর্থাৎ এই ইউ ভেক্টর ও ভি ভেক্টরের যোগফল নিজে আরেকটি ভেক্টর এটি সবসময় মনে রাখবা দুইটি ভেক্টরের যোগ ফল যে ভেক্টর নির্দেশ করে সেটি আরেকটি ভেক্টর অবশ্যই সবসময় ভেক্টরের বিয়োগ ফলও আলাদা আরেকটি ভেক্টর ভেক্টরের যোগ ফলও সবসময় আলাদা আরেকটি ভেক্টর তো দেখো কোনো সামান্তরিকের কোনো একটা ফার্স্টে সামান্তরিক আমাদের চিন্তা করে নিতে হবে কোনো সামান্তরিকের দুইটি সন্নিহিত বাহু এখানে দুইটি সন্নিহিত বাহু কোনটা হতে পারে এই যে এইটি এই দুইটি সন্নিহিত বাহু হতে পারে এইটি হতে পারে 
এইটি হতে পারে এবং এটি হতে পারে এবং প্রত্যেকটা সাধারণ সন্নিহিত বাহুর ক্ষেত্রে থাকবে যে সাধারণ বিন্দু কিন্তু এইটা এই দুইটি সন্নিহিত বাহুর ক্ষেত্রে এটা সাধারণ বিন্দু এটা সাধারণ বিন্দু এটা সাধারণ বিন্দু অর্থাৎ কোন চতুর্ভুজ বা যেই কোন ভুজের যতগুলো বিন্দু থাকবে ততগুলো কিন্তু আমরা সাধারণ কি বলে সাধারণ বিন্দু পাবো ঠিক আছে সো আমরা দেখো এভাবে আমরা ইজিলি একটি সামান্তরিক দেখতে পাচ্ছি যে সামান্তরিকের দুইটি সন্নিহিত বাহু হিসেবে আমি এই দুইটি সন্নিহিত বাহুকে কল্পনা করব। তোমরা যেটা ইচ্ছা নিতে পারতাম বাট আমি কল্পনা করলাম এইটি এবং এইটি এই দুইটি সন্নিহিত বাহু বরাবর আমি দুইটি ভেক্টর ইউ ভেক্টর এবং ভি ভেক্টরের মান অধিক সূচিত করব তার আগে আমি এই সামান্তরিকের যে বিভিন্ন শীর্ষ বিন্দুগুলো আছে সেই শীর্ষ বিন্দুর নামকরণগুলো করে ফেললাম তারপর দেখো খেয়াল করে আমি এই সামান্তরিকের দুইটি সন্নিহিত বাহু হিসেবে এডি এবং এবি কে নিলাম বা এবি এবং এডি কে নিলাম তো এখানে দুইটি বরাবর আমি দুইটি ভেক্টর ইউ ভেক্টর এবং ভি ভেক্টরকে নির্দেশ করে বসলাম আগেই বলে রাখি এটা কিন্তু একটা সামান্তরিক সেই সামান্তরিকের দুইটি সন্নিহিত বাহু এডি এবং এবি কারণ তার সাধারণ বিন্দু হচ্ছে গিয়ে এ এডি বরাবর ইউ ভেক্টর এবি বরাবর ভি ভেক্টরকে নির্দেশ করলাম করলে এই যে দুইটি সন্নিহিত বাহুর সাধারণ বিন্দু এ এ বিন্দু দিয়ে একটি কর্ণ যাবে এ বিন্দুগামী মানে এই সাধারণ বিন্দু যেহেতু এই দুইটি সন্নিহিত বাহুর একটি সাধারণ বিন্দু থাকবে সেই সাধারণ বিন্দুটা কিন্তু এ তাহলে এই বিন্দু দিয়ে একটি কর্ণ যাবে যা এই দুইটি ভেক্টরের যোগ ফল নির্দেশ করবে সো এই যে লাল কালার যে অ্যারোটা চলে গেল সেটি কিন্তু এই দুটি ভেক্টরের যোগ ফল নির্দেশ করবে এবং তার দিক হবে এ থেকে সি এর দিকে এবং যার দিক হবে এ থেকে সি এর দিকে খেয়াল করে দেখো অবশ্যই এ থেকে সি এর দিকে হবে এবং ভি ভেক্টর এবং ইউ ভেক্টরের লোক দিয়ে এটা নির্দেশ করছে ইউ প্লাস ভি তোমরা যখন বড় ক্লাসে উঠবে মানে অর্থাৎ ইন এইচ এস এতে তখন এই ভেক্টর যোগের সামান্তরিক বিধি দিয়ে অনেক বড় বড় গাণিতিক সমস্যাগুলো খুব সহজেই সলভ করে ফেলতে পারবে বাট তোমাদের এই এস এস সি সিলেবাসে ভেক্টর যোগের সামান্তরিক বিধি আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলোতে দেয় না মানে সেগুলো সলভ করতে কাজে লাগে এরকম ক্ষেত্রে এই সামান্তরিক বিধি দেয় না তবে এটা কতে দুই নম্বরের জন্য প্রায় এসে থাকে সো এটা আমাদের বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা খুব মজাদার তো দেখো আমরা এই সামান্তরিকের দুইটি সন্নিহিত বাহু এডি এবং এবি বরাবর দুইটি ভেক্টর ভি ভেক্টর এবং ভি ভেক্টরকে নির্দেশ করলে এই সাধারণ বিন্দুগামী একটি কর্ণ গেলে এই ভেক্টর দুইটির যোগ ফল ইউ প্লাস বি নির্দেশ করে সো এখন আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে আসবো সেটি হচ্ছে গিয়ে আমরা এখন সামান্তরিক বিধি বুঝে ফেলেছি বাট আমরা বলেছিলাম ভেক্টর যোগের সামান্তরিক বিধি হচ্ছে গিয়ে ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধির একটি অনুসিদ্ধান্ত রূপ সেটা কিভাবে সেটা জানার জন্য আমরা যে কথাটি বলবো যেহেতু এটি একটি সামান্তরিক এটি কি একটি সামান্তরিক এটি যদি সামান্তরিক হয় তাহলে সামান্তরিকের সংজ্ঞা কি বলে যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল তাকে আমি কি বলবো সামান্তরিক সো এই চতুর্ভুজের বিপরীত বাহু অর্থাৎ এ ডি এর বিপরীত বাহুকে বি সি আবার এ বি এর বিপরীত বাহুকে বি সি তাহলে এই এ বি বাহু যে হবে ডিসি বাহু সেই কথাই হবে অর্থাৎ এখানে এ বি বাহু বরাবর আমি ভি ভেক্টর নির্দেশ করলে আমি ডিসি বাহু বরাবরও কি ভি ভেক্টর নির্দেশ করতে পারতাম বা এটাকে ভি ভেক্টর বলতে পারবো কারণ এই ভেক্টরের দিক যেই দিকে বা যেইভাবে যাচ্ছে সেই ভেক্টরের দিকও কি একইভাবে আছে আবার তুমি যদি এভাবে চিন্তা করো এটার ধারক রেখা এটার ধারক রেখা কি পরস্পর সমান্তরাল অর্থাৎ এই দুইটি দিক নির্দেশক রেখাংশকে তুমি ইজিলি বাহুর দৈর্ঘ্য তো সমান হবেই দিকও সমান হবে আবার কি ধারক রেখাও সমান্তরাল হবে ইজিলি এ বি বাহু আর ডিসি বাহু সমান বলে ফেলতে পারবা এখানে এ বি বাহু আর ডিসি বাহু কিন্তু দিক নির্দেশক রেখাংশ হিসেবে কাজ করছে দিক নির্দেশক রেখাংশ হিসেবে কাজ করছে তো ওগুলো আমাদের মেন কথা না আমাদের মূল ব্যাপার হচ্ছে কি আমরা একটু প্রমাণ করব বা একটু অ্যানালাইসিস করব কিভাবে ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধির অনুসিদ্ধান্ত রূপ এই ভেক্টর যোগের সামান্তরিক বিধি তো চলো দেখা যাক তো আমি শুরুতেই বলে নিলাম যে এ বি এর বিপরীত বাহু হচ্ছে গিয়ে ডিসি যেহেতু এটা সামান্তরিক সুতরাং এগুলো কি সমান এবং সমান্তরাল তাহলে এটাকে আমরা ভি ভেক্টর বলতে পারবো তাহলে আমি শুরুতেই শুধু এইটুকু ত্রিভুজ কল্পনা করব আমি শুরুতেই শুধু অল্প একটু ত্রিভুজ কল্পনা করবো এই যে এতটুকু এই ত্রিভুজটা কল্পনা করব অর্থাৎ ত্রিভুজ এ ডি সি ত্রিভুজ এ ডি সি ত্রিভুজ এ ডি সি ত্রিভুজে দেখো এই আমাদের এ ডি সি ত্রিভুজে এডি বরাবর এবং ডিসি বরাবর দুটি ভেক্টর নির্দেশিত হয়েছে ইউ ভেক্টর এবং ভি ভেক্টর এবং দেখো এডি ডিসি এডি ডিসি দুটি কি একই ক্রমে গিয়েছে না অর্থাৎ ইউ ভেক্টর আর ভি ভেক্টর পরস্পর কি একই ক্রমে নির্দেশিত হলো যেহেতু তারা একই ক্রমে নির্দেশিত হলো তাহলে বিপরীত ক্রম কি এইটা সরি 
ইউ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর একই ক্রমে যখন নির্দেশিত হলো তখন এই ত্রিভুজের জন্য যে এই বাহুটি রয়েছে সেখানে একই ক্রমে গেলে কি এইভাবে আসতো বা তৃতীয় বাহুকে তো বিপরীত ক্রমে যোগ ফল নির্দেশ করতে হবে অর্থাৎ একই ক্রম হলে সেটা সি থেকে এর দিকে যেত বাট বিপরীত ক্রমে তৃতীয় বাহুকে যোগ ফল নির্দেশ করতে হলে তাকে যেতে হবে এ থেকে সি এর দিকে এইভাবে যাবে দ্যাটস ওয়াই আমাদের এ সি বরাবর ইউ প্লাস বি ভেক্টর নির্দেশিত হবে দেখেছ আমাদের এই সামান্তরিক বিধির এতটুকু পার্ট কিন্তু ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধি নির্দেশ করছে আলাদাভাবে যেখানে এ ডি এবং ডি সি বরাবর ইউ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর একই ক্রমে নির্দেশিত হলে সি এ বরাবর একই ক্রমে না গিয়ে বিপরীত ক্রমে তৃতীয় বাহু ইউ প্লাস বি ভেক্টরটি নির্দেশ করে কারণ তুমি এ বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে সি বিন্দুতে পৌঁছালা তাহলে তোমার আদি বিন্দু এ সি বিন্দু শেষ বিন্দু তাহলে তোমার অবশ্যই তার যোগ ফল অর্থাৎ লোক বিধি নির্দেশকারী ভেক্টর সেটি কি করবে আদি বিন্দু থেকে শেষ বিন্দুর দিকে যাবে সো এইটি আমরা দেখলাম হচ্ছে কি ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধি সামান্তরিক বিধির একটি অনুসিদ্ধান্ত রূপ হিসেবে একটা পার্ট সো আরেকটা পার্টে দেখি কিভাবে হবে এখন আমরা ত্রিভুজ কল্পনা করব এই দিকে এখন আমরা ত্রিভুজ কল্পনা করব এই দিকে এই দিকটাতে এই ত্রিভুজটা আর কি নিব আমরা এখন ত্রিভুজ কি এবিসি এবিসি ত্রিভুজ এখন এবিসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করে দেখো আমরা যদি এবিসি ত্রিভুজটা নিতে যাই তাহলে তার আগে একটু বলে আসা ভালো আমরা এবিসি ত্রিভুজ নেওয়ার আগে এখানে আমাদের এই ত্রিভুজটা যখন নিয়েছিলাম সেই ত্রিভুজের কিছু গাণিতিক প্রমাণ আমরা দেখিয়ে নিই যে এখানে আমরা যখন এডি প্লাস ডিসি খেয়াল করে দেখো এডি প্লাস ডিসি এডি প্লাস ডিসি ইউ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর ইজিক্যাল টু কি এসি ভেক্টর সেই কথাটি তো আমরা বললাম যে এখানে এডি আর ডিসি যোগ করলে আমরা এসি বরাবর কি পাবো ইউ প্লাস বি সো আমরা সেটাই বললাম এডি প্লাস ডিসি ইজিক্যাল টু এসি এডি ভেক্টর প্লাস ডিসি ভেক্টর ইজিক্যাল টু এসি ভেক্টর আর এসি ভেক্টর বরাবরই তো ইউ প্লাস বি ভেক্টর নির্দেশিত হয়েছে কারণ এডি ভেক্টর এডি দিক নির্দেশক রেখাংশ বরাবর ইউ ভেক্টর তাহলে এডি এর বদলে ইউ আর ডিসি বরাবর কি বি তাহলে এটি তো ইউ প্লাস বি নির্দেশ করছে সো এভাবেই আমরা এসি ভেক্টর ইজিক্যাল টু ইউ প্লাস বি ভেক্টর বলতে পারবো সেটা আমরা বুঝে ফেললাম এখন আমরা যদি এই বাহুর বিপরীত বাহু হিসেবে বিসি কে কনসিডার করি এবং অবশ্যই এটার বিপরীত বাহু এইটা এবং এটা পরস্পর কি সমান্তরাল তাহলে আমরা ওখানেও কি ইউ ভেক্টর স্থাপন করতে পারবো সো এখানে হচ্ছে ইউ ভেক্টর স্থাপন করলে আমরা এখন এই ত্রিভুজটা কনসিডার করব জাস্ট এই ত্রিভুজটা কনসিডার করব যেখানে এ বি সি ত্রিভুজ হিসেবে আমি নিচ্ছি সো দেখো এ বি সি ত্রিভুজ হিসেবে এখানে এ বি বি সি এ বি বি সি বরাবর দুটি ভেক্টর ইউ ভি ভেক্টর এবং বি ভেক্টর দেখো এ বি বি সি এ থেকে বি বি থেকে সি দেখো এই ভি ভেক্টর আর ইউ ভেক্টর একই ক্রমে গেল যেহেতু তারা একই ক্রমে গেল তাহলে একই ক্রমটা গেলে এইভাবে হতো বাট বিপরীত ক্রমে তৃতীয় বাহুকে ভেক্টরের লব্ধি বা যোগ ফল নির্দেশ করতে হবে দ্যাটস ওয়াই এর দিক কি এ থেকে সি এর দিকে অর্থাৎ এ থেকে বি বি থেকে সি একই ক্রমে দুটি ভেক্টর ভি ভেক্টর এবং ইউ ভেক্টর সূচিত করা হলে বা নির্দেশ করা হলে তৃতীয় বাহু বিপরীত ক্রমে এসি বরাবর ইউ প্লাস বি ভেক্টর নির্দেশ করবে তো সেটা কিভাবে এ দেখো এখন আমি এ বি মানে কি ভি ভেক্টর এ বি প্লাস বিসি মানে ইউ ভেক্টর এ বি প্লাস বিসি ইজিক্যাল টু এসি ভেক্টর বলতে পারবো আর এসি ভেক্টর যদি এটাকে আমি বলি তাহলে এসি ভেক্টর বরাবর তো ইউ প্লাস বি নির্দেশিত হয়েছে দেখো ইউ প্লাস বি নির্দেশিত হয়েছে তাহলে আমি এসি এসি ভেক্টর ইজিক্যাল টু অবশ্যই ইউ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর বলতে পারবো তাহলে তুমি দেখো দুইটা সমীকরণ আমরা বানালাম দুইটা সমীকরণেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সমীকরণের ডান পাশ সেম সমীকরণের ডান আসলে এসি ভেক্টর মানেই হচ্ছে ইউ প্লাস বি ভেক্টর তো এই দুইটা আমি একই মেনটেন করছি এই দুইটা জিনিসই কিন্তু সেম কিন্তু বাম পাশ ভিন্ন তাহলে খেয়াল করো একটা সমীকরণে যদি ডান পাশ ডান পাশ সেম হয় অবশ্যই তাদের বাম পাশগুলো কি সেম হবে তাহলে আমরা এই দুইটাকে কম্বাইন করে বলতে পারি যে এডি প্লাস ডিসি এডি প্লাস ডিসি অর্থাৎ সুতরাং এডি প্লাস ডিসি ইজিক্যাল টু এবি প্লাস বিসি ইজিক্যাল টু এসি ভেক্টর ইজিক্যাল টু ইউ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর অর্থাৎ একটা সামান্তরিক আমরা যখন একটা কর্ণ আঁকলাম কর্ণ আঁকার সাথে সাথে সামন্তরিক একটি দুইটি ত্রিভুজে বিভক্ত হয়ে গেল যে দুইটি ত্রিভুজে আলাদাভাবে ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধির আমাদের সূত্রটি বা যে বিধিটি বিবৃতি সহ পালিত হয় এর জন্য আমরা বলতে পারি যে ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধির একটি অনুসিদ্ধান্ত রূপ এই আমাদের ভেক্টর যোগের সামন্তরিক বিধি তো আজকের ক্লাস আমাদের জন্য এতটুকুই আমরা নেক্সট দিন অবস্থান ভেক্টর এবং অবস্থান ভেক্টর সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু এম সিকিউ আসে সেগুলো আমরা দেখব এবং যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তোমরা ভাল